നാം ഓരോ മാസവും ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് കിഴിവ് ചെയ്യുന്ന ഇൻകം ടാക്സ് ത്രൈമാസ റിട്ടേൺ ആയി നാം ഫയൽ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്യു വൺ ക്യു ടു ക്യു ത്രീ ക്യു ഫോർ എന്നതിൽ ക്യു ഫോർ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് വരുന്നത് മെയ് പതിനഞ്ച് അഥവാ ഒരുപക്ഷെ മെയ് മുപ്പത്തൊന്നിന് മുമ്പ് ഇത് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇത് സ്വന്തമായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇവിടെ പറയാം സുഗമമായി ടി ഡി എസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനായി നാം ഒരു ചെറിയ മുന്നൊരുക്കം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ലളിതമായി ടി ഡി എസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനായി ആദ്യം നാം കരുതേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് സംഗതികൾ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ആർ പി യു ലേറ്റസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക രണ്ട് ബിൻ വ്യൂ ചെക്ക് ചെയ്യുക മൂന്ന് നാം ഇപ്പോൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് ക്യൂ ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആനുവൽ ഇൻകം ടാക്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ ബില്ലിനോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ച ഇൻകം ടാക്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ ചെയ്ത ഇൻകം ടാക്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവ മൂന്നും നമ്മുടെ കൈവശം ആവശ്യമാണ് ഇൻകം ടാക്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉചിതം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്സിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യമായി നാം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആർ പി യു ലേറ്റസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആർ പി യു ലേറ്റസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഗൂഗിളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ എൻ എസ് ഡി എല്ലിൻ്റെ സൈറ്റിൽ എൻ എസ് ഡി എൽ എന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കയറിയാലും മതി അതിൻ്റെ ആ ഡാഷ് ബോർഡിൽ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മിക്കവാറും ലേറ്റസ്റ്റ് ആർ പി യു ഇതിൻ്റെ ആ ഹോം പേജിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആർ പി യു ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അതായത് വിൻ റാർ അഥവാ വിൻസിപ്പ് മുതലായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വിൻ റാർ അല്ലെങ്കിൽ വിൻസിപ്പ് മുതലായ ഏതെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയിരിക്കണം ഇത്തരം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ടി ഡി എസ് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട്സ് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവലംബിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലാത്ത പക്ഷം ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് കഴിയും വരെ ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ സേവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഉദാഹരണത്തിന് ക്യു ഫോർ തന്നെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് മാറ്റാം ക്യു ഫോർ എല്ലാ വർഷവും വരാറുണ്ട് ക്യു ഫോർ എന്നൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനകത്ത് ആർ പി യു ത്രീ പോയിൻ്റ് വൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയി വന്നിരിക്കുന്നത് അത് സേവ് ചെയ്യുക അത് സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് എം ബി ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആർ പി യുവിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സേവ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി അത് സേവ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചെന്ന് മാത്രം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ആർ പി യു അവിടെ കിടക്കട്ടെ നമുക്ക് ബിൻ വ്യൂ നോക്കാം ബിൻ വ്യൂ നോക്കുവാനായി നമുക്ക് എളുപ്പം മോസില്ല ഫയർഫോക്സിനേക്കാളും ഗൂഗിൾ ക്രോം ആയിരിക്കും നല്ലത് ബിൻ വ്യൂ നോക്കാൻ ചിലപ്പം ഇൻകോംപാറ്റിബിൾ ആവുന്നുണ്ട് മോസില്ല ഫയർഫോക്സിൽ ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ ബിൻ വ്യൂ എന്ന് തന്നെ അടിക്കാം അല്ലാത്ത പക്ഷെ എൻ എസ് ഡി എൽ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് നാം നേരിട്ട് നേരത്തെ ആർ പി യു ലേറ്റസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ആ സൈറ്റിൽ തന്നെ ബിൻ വ്യൂ എന്നൊരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് ബിൻ വ്യൂ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അത് അതിൻ്റെ ഹോം പേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ബിൻ വ്യൂ നമുക്ക് നോക്കാം ബിൻ വ്യൂവിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെയെന്നുള്ളത് ടാൻ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ടാൻ നമ്പർ നമുക്ക് കൊടുക്കാം രണ്ട് നേച്ചർ ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള കോളത്തിൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്യു ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്യു എന്നുള്ള ആ ഒരു പിന്നെ സംഖ്യ മറക്കാതിരിക്കുക ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്യു നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടി വരും ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്യു പിന്നെ ഇത് കൊടുക്കുക ഡി അടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതാദ്യം ഒരു സ്പേസ് വന്നതിനാലാണ് അപ്പോൾ ഡി അടിക്കുക എ ഐ എൻ അക്കൗണ്ട് ഓഫീസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടി ഡി എസ് ചെയ്ത് വരുന്നതുകൊണ്ട് എ ഐ എൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലാത്ത പക്ഷേ എൻ എസ് ഡി എല്ലിൻ്റെ സൈറ്റിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രഷറിയിൽ ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ ശമ്പളം മാറുന്ന 
ഇതായിരിക്കും നാം കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ക്യാപ്ച കൊടുക്കുക ക്യാപ്ച കൊടുക്കുക ക്യാപ്ച കൊടുക്കുമ്പോൾ എമൗണ്ട് മാച്ചിങ് ആണെങ്കിൽ ചെക്ക് ബോക്സിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക വെരിഫൈ എമൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എമൗണ്ട് മാച്ച് തന്ന് വന്നു എമൗണ്ട് മാച്ച് തന്ന് വന്നു മൂന്നാമത്തെ മാസം നമ്മൾ ക്യു ഫോർ ആയത് കാരണം അവസാനത്തെ മാസത്തിൽ അടച്ച ടാക്സ് മിക്കവാറും കൂടാനാണ് വഴി അതുകൊണ്ട് ഇത് എമൗണ്ട് മാച്ച് ആകാൻ വഴിയില്ല കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് കൊടുത്താലേ മാച്ച് ആവുകയുള്ളൂ മിസ് മാച്ചിൻ എമൗണ്ട് ഒന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞു നോക്കൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ടാക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ എമൗണ്ട് മാച്ചായി വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു അടുത്തതായി നമുക്ക് ആർ പി യു പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം റിട്ടേൺ പ്രിപ്പറേഷൻ യൂട്ടിലിറ്റി അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനായി ആദ്യം നമ്മളൊരു ഫോൾഡറിനകത്ത് ഇതിപ്പോൾ വന്നിട്ടില്ല ഞാനത് മുഴുവനായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തില്ല ആർ പി യു ലേറ്റസ്റ്റ് മറ്റൊരു ഫോൾഡറുണ്ട് ആർ പി യു ആദ്യമായി ഇതൊരു സിപ്പ് ഫോൾഡറായിട്ടായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ആദ്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുക അതിന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ വിൻ പാർ ആണെങ്കിൽ അത് ഇത് ഒരു വിൻ സിപ്പ് ഫയലല്ല സിപ്ഡ് ഫയലല്ല സിപ്പ് ഫയലാണെങ്കിൽ അതിന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അൺസിപ്പ് ഹിയർ അൺസിപ്പ് ഹിയർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വരും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ അതൊരു ഫോൾഡറായി അതേ പേരിലുള്ള അതേ ഫോൾഡറായി അൺസിപ്പായി വരുന്നതാണ് അതിന് അതിൻ്റെ ആ സിപ്ഡ് ഫയൽ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഫയൽ സൈസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഫയലിനെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ അധികം ഫയലുകൾ വരും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫയലിൻ്റെ പേര് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി കുറേ ഫയല് വരും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ടി ഡി എസ് ആർ പി യു മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഫയലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അതേ പേരിൽ മറ്റൊരു ഫയലും ഉണ്ട് അതൊരു ചക്രത്തിൻ്റെ പടമൊക്കെ കൊടുത്തു അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ജാർ ഫയൽ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ നേരെ കാണും എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ജാർ ഫയൽ നമുക്ക് ഓരോ തവണയും ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ കാര്യം ചെയ്തതിനൊന്ന് ഷോർട്ട് കട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ജാർ ഫയൽ ഒന്ന് മറക്കണ്ട ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ഷോർട്ട് കട്ട് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ടിൻ്റെ ആരോയോട് കൂടി ഒരു ഇത് വരും അതിനെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ടിന് പറഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ എക്സ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഷോർട്ട് കട്ടിനെ മാത്രം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തോ കോപ്പി ചെയ്തോ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഷോർട്ട് കട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അത് റീപ്ലേസ് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഷോർട്ട് കട്ട് എടുത്തു ആദ്യമായി രണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ബിൻ വ്യൂ ബിൻ വ്യൂ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്നല്ലോ അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഒന്ന് പ്രിൻ്റ് സ്ക്രീൻ കൊടുക്കാം നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കീബോർഡിലും അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ കീബോർഡിലും പ്രിൻ്റ് സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് പ്രിൻ്റ് സ്ക്രീൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരെ പെയിൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിനകത്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം അല്ലാത്ത പക്ഷം ഇതിന് നമുക്ക് സ്നിപ്പിംഗ് ടൂളുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് വിൻഡോസ് സെവനിലൊക്കെ സ്നിപ്പിംഗ് ടൂളുണ്ട് ഇതാണ്ട സ്നിപ്പിംഗ് ടൂൾ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ഇ എസ് എൻ ഐ എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും സ്നിപ്പിംഗ് ടൂളായിരിക്കും ആദ്യം വരിക സ്നിപ്പിംഗ് ടൂൾ എടുക്കുമ്പോൾ സ്നിപ്പിംഗ് ടൂൾ ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആകാൻ രണ്ട് സെക്കൻഡ് എടുക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം വരും നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഇനാക്റ്റീവ് ആകും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാനുള്ള കാര്യമായിരിക്കും ഇത് എന്തായാലും സ്നിപ്പിംഗ് ടൂൾ എടുക്കുക സ്നിപ്പിംഗ് ടൂളിൽ ഈ ഒരു പ്ലസ് ചിഹ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് സൈഡിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നോ അത്രയും സ്ഥലം നമുക്ക് എന്താവും അത്രയും സ്ഥലം നമുക്ക് അത് സ്നിപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടും അതിൽ ടൂൾ ബാർ ആക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലോപ്പ് ഡിസ്ക്രിൻ്റെ നമ്മുടെ സേവ് എന്നുള്ള ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ ചോദിക്കും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ തന്നെ ക്യൂ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫോൾഡറിൽ തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ബിൻ വ്യൂ എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്ത് ബിൻ വ്യൂ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യൂ ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കാം ക്യൂ ഫോർ എന്നുള്ളത് കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് എപ്പ
എന്നുള്ള രീതിയിൽ പാൻ നമ്പർ സി ഡി ക്യൂ ഡാഷ് 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 ഇന്ന ആളുടെ ടാക്സ് എത്ര ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കിപ്പം ജനുവരിയിലെ ടാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസംബർ മാസം ജോലി ചെയ്ത ശമ്പളത്തിൻ്റെ ടാക്സ് ആയിരിക്കും വേണ്ടി വരിക അത് നമ്മൾ രണ്ടായിരം ഒന്ന് പിടിച്ചു രണ്ടായിരം ഒന്ന് എഴുതി അത് അടുത്തത് സി ഡി ക്യൂ അടുത്ത ആളുടെ ടാക്സ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് എഴുതി അതുപോലെ രണ്ട് പേർക്ക് ടാക്സ് പിടിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഫെബ്രുവരിയിലെ ടാക്സ് ഫെബ്രുവരിയിലെ ടാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനുവരിയിൽ ജോലി ചെയ്ത ശമ്പളത്തിൻ്റെ ടാക്സ് ആയിരിക്കും വരിക അത് നമുക്ക് അതുപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിടുക ഇതേപോലെ അത്യാവശ്യം കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു നോട്ട് പാഡ് ഫയലിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസിന് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ഇത്തരം ഒരു ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാറ് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഒരു ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിച്ച് ആ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിനകത്ത് നമ്മൾ സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്തിടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇട്ടാൽ മതി അത് നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അത് എളുപ്പമാണ് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിനകത്ത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളൊരു ഇയർ വൈസ് ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും അത് പിന്നെ നമുക്ക് റിട്രൈവ് ചെയ്ത് എടുക്കാനൊക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു നോട്ട് പാഡ് ഫയൽ ഒരു നോട്ട് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സേവ് ചെയ്ത് ഇടുന്നത് വളരെയധികം നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ബിൻ വ്യൂ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടു ബിൻ വ്യൂവിൽ ഓരോ മാസവും ടാക്സ് അടിച്ച് വെരിഫൈ ചെയ്തു പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല ഈ ടാക്സ് ഇതിനകത്ത് വരത്തില്ല ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പെയിൻറ്റിൽ കയറി എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പെയിൻറ്റിൽ കയറി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെടുത്ത് ആ ഒരു ആ ഫോൾഡറിനകത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇമേജ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ സംശയം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ചെയ്യാം അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു പെയിൻറ്റിൽ കയറി ക്രിയേ പിന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇമേജിനകത്ത് നമുക്ക് ആ തുക കൊടുത്തു വയ്ക്കാം ഈ തുക അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഓരോ മാസത്തെയും ഓരോ ചലാൻ്റെയും ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് ചലാനാണ് ഉള്ളത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മൂന്ന് ചലാനാണ് ഒരു ത്രൈമാസത്തിലുള്ളത് ഈ മൂന്ന് ചലാൻ്റെ നമ്പർ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് നമ്പറായിരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരിക ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ടാക്സിന് അടിച്ച് ഈ തുക നമുക്ക് അതിനകത്ത് മാഞ്ഞു പോവും നമ്മൾ ചെക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് മാച്ച് തന്ന് മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ ബാക്കി മാഞ്ഞു പോവും പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം ഒന്ന് ഉള്ളത് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എ ഐ എൻ മൂന്നിനും കോമൺ ആണ് ഇതും കോമൺ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് റെസിപ്റ്റ് നമ്പർ ഡി ഡി ഒ സീരിയൽ നമ്പർ ഇതിന് ഈ രണ്ട് കോളവുമാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ട് വരുന്നത് റെസിപ്റ്റ് നമ്പർ ഡി ഡി ഒ സീരിയൽ നമ്പർ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കാം ആർ പി യു സുഗമമായിട്ട് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുണ്ട് ഡാറ്റ എൻട്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാത്ത പക്ഷേ ഇമേജ് ഇമേജായിട്ട് ഇട്ട ശേഷം റെഫർ ചെയ്ത് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ശരി അപ്പം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആർ പി യു പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി എന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി നമുക്ക് ആർ പി യു പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനും ചില ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഉണ്ട് ആദ്യമായി അത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടി ഡി എസ് ആർ പി യു ത്രീ പോയിൻ്റ് വൺ ഷോർട്ട് കട്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം അതൊക്കെ ഓക്കെ ചോദിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആദ്യമായി ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്യൂ എന്നുള്ളൊരു സംഖ്യ മറക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്യൂ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ വരും ഓപ്പണെ റെഗുലർ ഫയൽ ക്ലിക്ക് ടു കണ്ടിന്യൂ റെഗുലർ കറക്ഷൻ നമുക്ക് റെഗുലറാണ് വേണ്ടത് കറക്ഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല റെഗുലറാണ് നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ടത് ഞാനൊക്കെ ചെയ്യാറതിന് ഒരു പ്രശ്നവും വന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല സാധാരണ നമ്മൾ ക്യൂ ത്രീ വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത റിട്ടേൺ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഏറെക്കുറെ അടച്ച ആൾക്കാരുടെയും ടാക്സ് പേയുടെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഏകദേശം തുല്യമാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത ക്യൂ ത്രീ എടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് പുതുതായിട്ട് ഡ
നമ്മൾ അതിനെ ഉപദ്രവിക്കേണ്ട ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഉപദ്രവിക്കേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ്ട് ക്യൂ ത്രീ ഫയൽ ഇതെവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഈ ക്യൂ ത്രീ ഫയലിനെ കോപ്പി ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുക ഫയൽ ഇത് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്ത പേരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന രണ്ട് ഇതേ പേരിൽ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ക്യൂ ത്രീ ഫയൽ എന്നുള്ള ഈ ക്യൂ ത്രീ ആണ് ആവശ്യം ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ ഈ ക്യൂ ഫോറിനകത്ത് വെറുതെ കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ഈ ഫയൽ ഇനി ആവശ്യമില്ല ഇതിനെ നമുക്ക് പേര് മാറ്റി നമുക്ക് ക്യൂ ഫോർ എന്ന് തൽക്കാലം ആക്കാം വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ക്യൂ ഫോർ ആണ് ഇത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ എടുക്കുകയാണ് ആർ പി യു ലേറ്റസ്റ്റ് എടുത്തു കൊണ്ട് പറഞ്ഞുതരാം ആർ പി യു ലേറ്റസ്റ്റ് എടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ എ സേവ്ഡ് റെഗുലർ ഫയൽ എടുക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഒരെണ്ണം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ടു കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ളത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ക്യൂ ത്രീയിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്യൂ ഫോർ ആക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡെമോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫയൽ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ക്യൂ ഫോർ എന്നുള്ളതിനകത്ത് ക്യൂ ഫോർ കണ്ടില്ലേ നമ്മളിപ്പം ക്യൂ ത്രീ എന്നുള്ളത് കോപ്പി ചെയ്ത് ക്യൂ ഫോർ എന്ന് പേര് മാറ്റിയ ക്യൂ ഫോർ ആണ് ദാ കിടക്കുന്നത് അതിന് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഓക്കെ ഫയൽ ഓപ്പൺ ഉണ്ട് സക്സസ്ഫുള്ളി ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഇതോ നോക്കൂ ഫോം ചലാൻ അനക്സർ വൺ അഥവാ ഡിഡക്റ്റീവ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത് നമുക്ക് നോക്കണ്ട ഈ ഫോമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഫോം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പേജിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുത്തേണ്ട ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ ഇതിനകത്ത് വ്യത്യാസം വരുത്തേണ്ടുന്ന രണ്ട് കോളങ്ങളുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയറും ക്വാർട്ടറും കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിക്കോണം ഈ സ്ഥാനങ്ങളെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ ക്വാർട്ടർ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇടയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രധാനമാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാന റെസ് നമ്പർ ഓഫ് ഏർലിയർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫീൽഡ് ഫോം ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്യു ഈ റെസിപ്റ്റ് നമ്പർ അതായത് പതിനഞ്ചക്ക നമ്പറാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ നമ്പർ പ്രധാനമാണ് ഈ നമ്പർ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ടി ഡി എസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻകം ടാക്സ് ഇ ഫയലിങ്ങിൻ്റെ സൈറ്റിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കയറിയിട്ട് വ്യൂ ഫയൽഡ് ടി ഡി എസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനകത്ത് നമുക്ക് ആ നമ്പർ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ മുഖാന്തരം അപ്ലോഡ് ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ആ റെസിപ്റ്റിൽ ഈ നമ്പർ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഏത് രീതിയാണ് നമ്മൾ മുൻ ക്വാർട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ എടുക്കുക അത് കോപ്പി ചെയ്ത് ഈ നോട്ട് പാഡ് ഫയലിനകത്ത് ഇട്ടാലും മതി ക്യൂ ത്രീ ടോക്കൺ നമ്പർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ടോക്കൺ നമ്പർ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്താണ് അതിൻ്റെ ടോക്കൺ നമ്പർ എടുത്ത് വച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെ പറയാം ആ ടോക്കൺ നമ്പർ നമുക്ക് വേണം ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തണം ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യൂ ത്രീ ആണ് ചെയ്തത് ക്യൂ ത്രീ നമ്മളിപ്പോൾ ക്യൂ ഫോർ ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വ്യത്യാസമില്ല ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ത്രീ അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്യൂ ഫോർ എന്ന് മാറ്റുമ്പോൾ തന്നെ ഈ അനക്സർ ഇതിനടുത്ത് നമ്മൾ അനക്സർ ടു എന്നുള്ളത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അനക്സർ ടുവും കൂടെ ഉണ്ട് ക്യൂ ഫോറിൽ അനക്സർ ഒന്നും കൂടെ അനക്സർ ടുവും കൂടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അനക്സർ ടു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും ഒന്ന് ഓടിച്ച് പോകാം ടാൻ നമ്പർ നമുക്കറിയാം പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഡക്ടർ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഡിഡക്ഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സെക്ഷനായിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ എഫ് വൈ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നമുക്ക് ടാൻ നമ്പർ നമുക്കറിയാം പാൻ നമ്പർ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പാൻ നമ്പർ നമുക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാൻ നോട്ട് റിക്വേർഡ്
ഇവിടെ നിന്നും പാൻ നമ്പറിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പാൻ നമ്പറിൻ്റെ സ്ഥലത്തു നിന്നും കൊടുത്തു കളയരുത് അത് വൻവൻ പണികളിലേക്ക് പിന്നെ ഭാവിയിൽ നമ്മൾ എഴുത്തുകൂത്തുകളൊക്കെ നടത്താണ്ട് വരും ചിലപ്പോൾ ലയബിലിറ്റിയൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നമ്മൾ പാൻ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ റെസിപ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഏളി ഇയർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് കൃത്യമായിട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു നോട്ട് പാഡ് ഫയലിനകത്ത് കോപ്പി കിട്ടാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും ഹാസ് റെഗുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഫോം ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്യൂ ഫയൽഡ് ഏളി ഇയർ പീരീഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ എസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെയൊക്കെ നോയാണ് വേറെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അടുത്ത ചെലാൻ ഇതിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെലാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്കൊരു ഫ്രഷ് ഫയൽ എടുത്ത് നോക്കാം അതവിടെ കിടക്കട്ടെ അത് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്കൊരു ഇതും കൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ തന്നെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്യൂ കൊടുത്തിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ഓപ്പണെ സേവ്ഡ് റെഗുലർ ഫയൽ കൊടുത്തു ഇത് പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് പുതുതായിട്ട് റിട്ടേൺ പ്രിപ്പറേഷൻ യൂട്ടിലിറ്റി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പക്ഷേ ഇതെല്ലാം എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടി വരും നമുക്ക് ക്യൂ ത്രീ ഫയലിൻ്റെ ബാക്കപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ടു കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ളതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓപ്പൺ എ സേവ്ഡ് റെഗുലർ ഫയലല്ല അതിൽ വരുന്ന ഇത് ഈ പേജിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല കണ്ടില്ലേ അനക്സർ വണ്ണേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ക്വാർട്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അനക്സർ ടു വന്നോളും അനക്സർ ടു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൊടുത്തു പോവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴും സേവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല ഇടയ്ക്കൊന്നും സേവ് ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ചലാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഗ്രേ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് എല്ലാം ഇനാക്റ്റീവ് ആണ് നമ്മളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതിനകത്ത് ഏകദേശം ഇത്രയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കോളമുണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കോളമുണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് താഴെ നോക്കുക ക്രിയേറ്റ് ഫയൽ സേവ് ആഡ് റോസ് ഡിലീറ്റ് റോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആഡ് കോളമൊന്നുമില്ല കോളം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല റോ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആഡ് റോ എന്നുള്ളതിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട എത്ര റോ ആഡ് ചെയ്യണം സാധാരണഗതിയിൽ മൂന്ന് മാസമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ചെലാനാണുള്ളത് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് ചെലാനാണെങ്കിൽ മൂന്നൊന്ന് കൊടുക്കുക മൂന്ന് റോ ഇപ്പോൾ വരും മൂന്ന് റോയ്ക്കകത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞു പോകാം ഇവിടെ നോക്കുക ചലാൻ സീരിയൽ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ചലാൻ സീരിയൽ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ചലാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചലാൻ സീരിയൽ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഈ വൺ ടു ത്രീ ഈ മൂന്ന് സീരിയൽ നമ്പർ പ്രകാരം നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് ചലാൻ ഫീൽഡുകൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം ഡേറ്റ എൻ്റർ തുടങ്ങാം ഇത് ഏകദേശം ഇത്രയും ഈ മൂന്ന് ഫീൽഡുകൾ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഫയൽ എടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ കൊടുത്ത ഫയലാണ് ക്യു ത്രീയുടെ ഫയലാണ് അതുകൊണ്ട് ക്യു ഫോർ ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ക്യൂ ഫോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ടാക്സിൽ മാത്രം വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് വെച്ചത് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം ചലാൻ കോള ചലാൻ്റെ പേജാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിനകത്ത് ആ മൂന്ന് ഫീൽഡുകൾ നേരത്തെ ബ്ലാങ്കും ഇതും മാറി മാറി കാണിക്കാൻ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ബ്ലാങ്കായിട്ട് നമ്മളെടുത്ത് ചെയ്ത ഫയൽ ഇതാണ് ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് മറ്റേത് ഇടയ്ക്ക് കാണിക്കുന്നത് ഈ ബ്ലാങ്കായിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരും ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ നമ്മൾ പിടിച്ച ടി ഡി എസ് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ മാസത്തെ പിടിച്ച ടി ഡി എസ് ഒന്നാമത്തെ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് വരും ജനുവരി ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മൂന്ന് മാസമാണ് ജനുവരി മാസം പിടിച്ച ടാക്സ് അത് മൊത്തം പിടിച്ച ആ ചലാനും മൊത്തം പിടിച്ച ടാക്സ് ആണ് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് അഞ്ച് പേരുടെ ടാക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് പേർക്കുമായിട്ട് പിടിച്ച ആ ടാക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത്
റെസിപ്റ്റ് നമ്പറാണ് റെസിപ്റ്റ് നമ്പർ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ബിൻ വ്യൂ എൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന എടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഇതാ കിടക്കുന്ന റെസിപ്റ്റ് നമ്പർ ഈ റെസിപ്റ്റ് നമ്പറുകൾ മൂന്നും സീരിയൽ നമ്പർ വണ്ണിന് നേരെയുള്ള റെസിപ്റ്റ് നമ്പർ ടൂണിന് നേരെയുള്ള റെസിപ്റ്റ് നമ്പർ ത്രീക്ക് നേരെയുള്ള റെസിപ്റ്റ് നമ്പർ ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ ക്രമമായിട്ട് ആദ്യമേ അങ്ങ് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ റെസിപ്റ്റ് നമ്പറുകൾ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് പൂജ്യം അഞ്ച് ഒന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം അഞ്ച് കറക്റ്റ് തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അടുത്ത ഫീൽഡ് എന്താണ് ഡേറ്റ് ഓൺ വെച്ച് എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ത്രൂ ചലാൻ അല്ലേ നമുക്ക് അത് വരുന്നത് ഓരോ മാസവും ഒരു ത്രൈമാസത്തിൽ വരുന്നതിൽ ഓരോ മാസത്തെയും അവസാന തീയതി ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ജനുവരി ആണെങ്കിൽ ജനുവരി തേർട്ടി വൺ വൺ ഫെബ്രുവരി ആണെങ്കിൽ ഈ വർഷം ആയിരത്തി ട്വൻറ്റി നയൻ മാർച്ച് ആയതുകൊണ്ട് തേർട്ടി വൺ ത്രീ ഇത് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുക എൻ്റർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡമ്മി ഫയലിനകത്ത് എടുത്ത് കാണിക്കാം ഇതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡേറ്റ് അടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കലണ്ടർ വരും കലണ്ടറിനകത്ത് നമുക്ക് സ്പീഡ് ചെയ്യാം സാധാരണഗതിയിൽ ഈ മാസമായിരിക്കും വന്ന് കിടക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആകും അല്ലേ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്യൂ വണ് ഫസ്റ്റ് മാസത്തിനുള്ളതാവും തേർട്ടി വൺ ഓക്കെ അവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി നയൻ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ അതുപോലെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കലണ്ടർ വന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തേർട്ടി വൺ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കലണ്ടർ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കലണ്ടർ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ചലാൻ സീരിയൽ നമ്പർ എന്നുള്ള കോളമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതും മൂന്നും ക്രമമായിട്ട് മുന്നൂറ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഇങ്ങനെ ക്രമമായിട്ട് നമുക്ക് ബിൻ വ്യൂവിനകത്തു നിന്ന് ക്രമമായിട്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ മിക്കവാറും ഡേറ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ക്രമത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ് ഓൺ വെച്ച് ഈ തരത്തിലായിരിക്കും പലയിടത്തും ഡേറ്റുകൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരിക പ്രശ്നമൊന്നും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ മോഡ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ത്രൂ ബുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവിടെ നമ്മൾ എസ് കൊടുക്കണം നോ അല്ല അവിടെ എസ് ആണ് മോഡ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ത്രൂ ബുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളടുത്ത് എസ് കൊടുക്കുക മൂന്ന് എസ് കൊടുത്തു പോവുക ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ സീറോ കൊടുക്കുക അത് സീറോ കൊടുക്കുക ഇവിടെ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കാനില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചലാൻ എന്നുള്ള ഫോളം കഴിഞ്ഞു അടുത്ത പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനക്സർ വൺ അഥവാ ഡിഡക്റ്റീവ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫീൽഡൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഡമ്മി ഫയൽ എടുത്തു നോക്കാം ആനക്സർ വൺ അഥവാ ഡിഡക്റ്റീവ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും നമ്മളൊരു പുതിയ പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും പുതിയ പേജായിട്ട് എടുത്ത് ചെയ്താലും കുഴപ്പമല്ല പഴയതിനകത്ത് ഫീൽഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതെല്ലാം ഓരോ റോയും ഡിലീറ്റ് റോ കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ ബ്ലാങ്ക് ആക്കിയതിന് ശേഷം എല്ലാം ഗ്രേ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇതാണ് ബ്ലാങ്ക് ഫയൽ ഇതിനകത്തു നിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻസെർട്ട് റോ കൊടുക്കുക ഇൻസെർട്ട് റോ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് ഈ ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ പോപ്പ് ബോക്സിൽ കാണിക്കാൻ കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ മൂന്ന് ചലാൻ നേരത്തെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ആ ചലാൻ സീരിയൽ നമ്പർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കാണിച്ചു നമ്മൾ രണ്ട് ചലാനെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തുള്ളൂ എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് എന്നുള്ള കോളങ്ങൾ മാത്രമേ വരത്തുള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ റോകൾ മാത്രമേ വരുവുള്ളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇതിനകത്ത് നമുക്കിപ്പം ഒന്നാമത്തെ ആ മാസം രണ്ട് പേർക്ക് ടാക്സ് പിടിച്ചു രണ്ട് പേരുടെ ടാക്സാണ് ആ ചലാനിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ രണ്ട് കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ മാസവും രണ്ട് പേർക്കുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കൊടുത്തു മൂന്നാമത്തെ മാസമാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ടാക്സ് പിടിച്ചോളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് ടാക്സ് പിടിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് കൊടുത്തു മൂന്നാമത്തെ മാസം ഓക്കെ കണ്ടോ മൂന്ന് രണ്ടോ അഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ട് ഏഴ് ഇല്ലേ കറക്റ്റ് അല്ലേ മൂന്ന് രണ്ടോ അഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ട് ഏഴ് ഏഴ് റോകൾ ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ മനസ്സ
എന്നിട്ട് നമ്മൾ സെക്ഷൻ അണ്ടർ ടാക്സ് അത് എനിക്ക് ഒന്ന് നയൻറ്റി ടു എ തന്നെ വരും തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി ടു എ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സെക്ഷൻ അണ്ടർ വിച്ച് പേയ്മെൻറ്റ് മേഡ് എന്നുള്ളതിനകത്ത് നയൻറ്റി ടു എ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബാക്കി കുളങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ ചലാൻ്റെ എമൗണ്ടിന് പ്രകാരമുള്ള ടാക്സ് നമ്മൾ മുൻ പേജിൽ കൊടുത്തത് പ്രകാരം ഇതിനകത്ത് വരും അത് വെരിഫൈ ചെയ്ത് പോവുക ഇൻട്രസ്റ്റ് സീറോ അത് സീറോ ടോട്ടൽ പിന്നെ ടോട്ടൽ ആ ടാക്സ് തന്നെ വരും പിന്നെ സീരിയൽ നമ്പർ വൺ കണ്ടില്ലേ ഒന്നാമത്തെ ആളായതുകൊണ്ടാണ് സീരിയൽ നമ്പർ വൺ വരുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് വ്യക്തികൾക്ക് ടാക്സ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ റോയ്ക്ക് നേരെ സീരിയൽ നമ്പർ ടു എന്ന് വന്നേനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ എംപ്ലോയി പെൻ നമ്പർ അതൊക്കെ നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും പാൻ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ചിലാൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നേരെയുള്ള പേൻ നമ്പറാണ് ഇത് വരുന്നത് വ്യക്തി ടു ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എംപ്ലോയി ടു ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ താഴെ അടുത്ത ആളുടെ പാൻ നമ്പർ വന്നേനെ പേര് വരുന്നു ഡേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്തതുപോലെ തന്നെ ആ ചലാൻ്റെ നേർക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത ആ ഒരു ആ മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ ഡേറ്റ് അത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് ഓവർ ക്രെഡിറ്റഡ് എന്നുള്ളതിനകത്ത് നമ്മൾ ആ മാസത്തെ ഗ്രോസ് സാലറി കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ എച്ച് ആർ എ ഒന്നും കുറവ് ചെയ്തില്ല ഇതിൽ പ്രോബ്ലം കണ്ടിട്ടില്ല നേരത്തെ നേരത്തെ ആ ഗ്രോസ് സാലറി തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഗ്രോസ് സാലറി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നർ ബില്ലിൽ കാണിച്ചിരുന്ന ആ എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് കൊടുത്തത് അനക്സർ ടൂവിനകത്ത് അല്ല നമുക്ക് അത് അതിനകത്ത് ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അനക്സർ ടൂവിൽ ഇതിനകത്ത് അടുത്ത് ടി ഡി എസ് പിടിച്ച എമൗണ്ട് നമ്മൾ ആ എമൗണ്ട് തന്നെ കൊടുത്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനുള്ളതാണ് എൻ്റെ എമൗണ്ട് ആ മാസം പിടിച്ച എമൗണ്ട് സർചാർജ് സീറോ കൊടുക്കുക എഡ്യൂക്കേഷണൽ സെസ്സൊക്കെ നമ്മൾ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് അനക്സർ ടൂൽ മാത്രം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയാൽ മതി അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ സീറോ സീറോ കൊടുത്തു പോയാൽ മതി ഒരു കുഴപ്പമില്ല ടോട്ടൽ ടാക്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അതും അതേ എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട ഫീൽഡാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കലണ്ടറൊക്കെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിനകത്ത് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അനക്സർ ടൂവിനകത്താണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള കോളം വരുന്നത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഇതിൽ ഏകദേശം കാര്യങ്ങളല്ല നമുക്ക് പാൻ നമ്പറും കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് റോ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അനക്സർ ടൂവിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇനി അനക്സർ ടൂവിലെ കാര്യം അനക്സർ ടൂവിലിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ത്രൈ മാസത്തിലുള്ള എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമല്ല ഒരുപക്ഷെ ആരെങ്കിലും ടാക്സ് പിടിച്ച് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നേരത്തെ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു റോയിങ് കൂടി ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അവർ പോയ പീരീഡിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവരൊക്കെ എത്ര ശമ്പളം മാറി കൊടുത്തു അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി മുമ്പത്തെ കോളങ്ങളിലില്ലെങ്കിൽ അനക്സർ ടൂവിൽ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആവശ്യമാണ് ഏതെങ്കിലും എംപ്ലോയീസ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ടാക്സ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഡെമോർ പർപ്പസിന് ഇത് ഒരെണ്ണം മാത്രം കാണിക്കുക ഞാൻ സീരിയൽ നമ്പർ അതൊക്കെ തന്നെ വന്നിരിക്കും പാൻ നമ്പർ അതുപോലെ എത്ര എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടോ അത്രയും പേരുടെ റോസ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉള്ള അതിൻ്റെ പേര് അതേഴ്സ് ഡെഡക്റ്റി ടൈപ്പ് അതേഴ്സ് കൊടുക്കുക അതിനകത്ത് മൂന്നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് വിമൻ സീനിയർ സിറ്റിസൺ സൂപ്പർ സീനിയർ സിറ്റിസൺ അതേഴ്സ് നമുക്ക് അതേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഡേറ്റ് ഫ്രം വിച്ച് എംപ്ലോയ്ഡ് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡേറ്റുകളുണ്ട് എന്ന് മുതൽ ഈ എംപ്ലോയറിൻ്റെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയറിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഡേറ്റ് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതും അതിൻ്റെ അവസാനമുള്ള ഡേറ്റും കൊടുത്താൽ മതി മുപ്പത്തിനെ മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പിന്നെ ഇടയിൽ വന്ന് കയറിയവരോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് റിലീവ് ചെയ്തോ പോയവരാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഡേറ്റ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ കോളത്തിനകത്തൊക്കെ തന്നെ എമൗണ്ട് വരുന്നതാണ് മറ്റുള്ള ഫീൽഡുകളിൽ കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അമ്പത്തൊമ്പത് അറുപത് അറുപത്തൊന്ന് ഈ മൂന്ന് കോളങ്ങളിലെ തുകയുടെ ആകത്തുകയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എട്ടാമത്തെ കോളമാണ് അമ്പത്തൊമ്പത് അറുപത് അറുപത്തൊന്ന് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക
പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്നുള്ളത് പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് ഇപ്പോൾ പതിനാറിൽ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് ആണ് ഇത് മറ്റെന്തോ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസോ അങ്ങനത്തെ എന്തോ ആണ് പതിനാല് രണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ പതിനാറിൽ മൂന്ന് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊടുക്കുക പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് കൊടുക്കുക പതിനാറിൽ ഒന്ന് എ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്ഷൻ കൊടുക്കുക ഇൻകം ചാർജബിൾ അണ്ടർ ഹെഡ് സാലറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ എമൗണ്ട് ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വിട്ടിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെരിഫൈ ചെയ്ത് അത് എടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇൻകം ടാക്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻകം ചാർജബിൾ അണ്ടർ ഹെഡ് സാലറീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിൻ പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ടാക്സൊക്കെ അടച്ചൊടുക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ എമൗണ്ട് എഴുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് നാൽപ്പത്താറ് അപ്പോൾ എഴുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് നാൽപ്പത്താറ് എഴുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് നാൽപ്പത്താറ് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് പ്ലസ് ഒമ്പത് മൈനസ് അറുപത്തെട്ട് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഈ കോളങ്ങൾ കൂട്ടിയ തുക എട്ട് ഇന്നും ഒമ്പത് ഇന്നും കുറച്ചിട്ടുള്ള തുകയാണ് എട്ട് ഒമ്പത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ വന്ന തുക നമുക്കറിയാം എട്ടാമത്തെ കോളത്തിലുള്ള തുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ അറുപത്തെട്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ മറ്റേ കൊടുത്ത തുക അതുപോലെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് ഒമ്പത് നമുക്കില്ല അതിനകത്ത് നിന്ന് ഏതൊക്കെ തുകകൾ കുറയ്ക്കണം അറുപത്തെട്ട് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് അതേപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് ഇല്ല പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണ് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് അറുപത്തെട്ട് അറുപത്തെട്ടാമത്തെ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആർ എ കൊടുക്കേണ്ട കോളമാണ് എച്ച് ആർ എ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എച്ച് ആർ എ പിന്നെ ഈ രണ്ട് തുകകൾ ഇതും കൂട്ടിയിട്ടുള്ള തുകയായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കുറവ് ചെയ്യേണ്ട ഈ ഗ്രോസ് സാലറി എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗ്രോസ് സാലറി മൊത്തം ഗ്രോസ് സാലറി കൊടുക്കേണ്ടി വരും എച്ച് ആർ എ ഒന്നും കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ തുക നമുക്ക് നമ്മളെ ഇൻകം ടാക്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ തുക ഇതിനകത്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ മൊത്തം ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് കാരണം ബാക്കിയുള്ള കിഴിവുകൾ കാണിക്കാൻ വേറെ കോളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രോസ് സാലറി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് ക്ലിയറായി പിന്നെ ഇൻകം അഡ്മിസിബിൾ ലോസ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി മറ്റേ ലോണൊക്കെ ആയിരിക്കും ലോണിൻ്റെ പലിശയൊക്കെ ആയിരിക്കും ലോസ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കൊടുക്കേണ്ടി വരും പതിനഞ്ചാമത്തെ കോളത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എൻ്റെ കേസിൽ അതില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ചില കോളങ്ങളിലൊക്കെ ഓട്ടോ കാൽക്കുലേറ്റർ വരും നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്താൽ മതി അണ്ടർ എ ടി സി സി ജി അതൊന്നും നമുക്കില്ല ഇപ്പം എ ടി സി സി ജി ഇല്ല പിന്നെ ചാപ്റ്റർ ഓഫ് എമൗണ്ട് ഡിഡക്റ്റബിൾ അണ്ടർ എനി അതർ പ്രൊവിഷൻസ് നമുക്കതൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പം കാരണം ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ എ ടി സിയും കാര്യങ്ങളും എ ടി ജിയും എ ടി ഡിയും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് വേറെ കോളങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഡിഡക്റ്റബിൾ അണ്ടർ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് എ എന്നുള്ളതിനകത്ത് കുറച്ച് കോളങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ട് ഈ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഉള്ള ഡിഡക്ഷൻസ് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപയും പിന്നെ എ ടി ഡി ഡി മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസൊക്കെ ചേർത്തുള്ള എമൗണ്ട് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ള കോളങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ട പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് കോളങ്ങളിലൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ടാക്സബിൾ ഇൻകം അമ്പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത്താറ് പതിനഞ്ച് എന്ന് ഈ കോളത്തിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാം കോളം പത്തിൽ ടോട്ടൽ ഇൻകം ടോട്ടൽ ടാക്സബിൾ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഇതിനാണ് ഈ ഈ തുകയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ആ സ്ലാബ് കണക്കാക്കി ടാക്സ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അമ്പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത്താറ് ഇരുപത് ഇത് പത്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലായിട്ട് അവർ കൺവെർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു നിയമം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പത്ത് അമ്പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത്താറ് ഇരുപത് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ കറക്റ്റ് തുക അമ്പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത്താറ് പതിനഞ്ച് കുഴപ്പമില്ല കൂടിയ കുഴപ്പമില്ല കുറയാതിരുന്നാൽ മതി അമ്പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത്താറ് പതിനഞ്ച് എന്ന് ഓട്ടോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ഓൺ ടോട്ടൽ ഇൻകം മുപ്പത്തൊന്ന് നാ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഇത് നമ്മൾ ടാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കി നമ്മൾ അടിച്ചു
ഷോർട്ട് ഫാളിൻ ടാക്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഇതിനകത്തില്ല പിന്നെ വെതർ ടാക്സ് ഡയറക്റ്റ് ഇനി കുറേ കോളങ്ങളുണ്ട് അത് ഓടിച്ചു വിടാം വെതർ ടാക്സ് ഡയറക്റ്റ് ഇതിനൊക്കെ നോ കൊടുക്കുക ഹൗസ് റെൻറ്റ് അലവൻസ് വെതർ അഗ്രിഗേറ്റ് റെൻറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് എക്സീഡ്സ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ കേസിൽ എസ് കൊടുത്തു എസ് കൊടുത്ത് സ്ഥിതിക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കോളങ്ങൾ അവർ രണ്ട് മൂന്ന് സെറ്റായിട്ടാണ് കോളങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് താമസിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാനായിരിക്കും അവരുടെയൊക്കെ പാൻ നമ്പറൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള കോളത്തിനായിരിക്കും രണ്ട് മൂന്ന് സെറ്റായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരേ ഡേറ്റ തന്നെ അതിൻ്റെ മൂ ഒരു മൂന്ന് സെറ്റ് കോളങ്ങൾ എന്തോ ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ എസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആളുടെ ലാൻഡ് ലോഡിൻ്റെ പേരും അവരുടെ പാൻ നമ്പരും കൊടുക്കാനുള്ള ഇത് ഈ എക്സെപ്ഷൻ ഈസ് ക്ലെയിംഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ടെൻ തേർട്ടി അതായത് നമ്മൾ ഈ എച്ച് ആർ എ കുറവ് ചെയ്യാണ്ട് ഈ സെക്ഷനാണ് ടെൻ തേർട്ടീൻ ടെൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ തേർട്ടീൻ എ എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിളാണ് അത് നമുക്കിപ്പം പാൻ നമ്പർ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സെക്ഷനാണ് അതിനകത്ത് നാല് ഓപ്ഷനുണ്ട് അതിനകത്ത് പാൻ നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല നെയിം ഓഫ് ലാൻഡ് ലോഡൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സെപ്ഷൻ ഈസ് ലാൻഡ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ അടുത്തൊരു സെറ്റാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തൊന്നും കൊടുത്തില്ല രണ്ട് മൂന്ന് സെറ്റ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒരെണ്ണം മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ പിന്നെ ലോണ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിനകത്തൊന്നും വരുന്നില്ല വെതർ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ടു ദ എൻ്റർ അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി അതൊക്കെ നമുക്ക് നില്ലായതുകൊണ്ട് അതൊന്നും നമ്മളൊന്നും തൊട്ടിട്ടില്ല സീറോ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സെലക്ട് എന്നുള്ളത് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതൊന്നും തൊടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം പൊക്കോളും കുറേ സെക്ഷനുണ്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ മൂന്നാല് സെറ്റാണ് അതിൻ്റെ കോളങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നെയിം ഓഫ് ദ സൂപ്പർ അനുവേഷൻ ഫണ്ട് ഇത്തരം കോളങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ബ്ലാങ്കായിട്ട് ഇട്ടാൽ മതിയാവും ഗ്രോസ് സാലറി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ഈ അമ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ കോളം പ്രസക്തമാണ് ഇത് ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടതിന് ഈ ഗ്ര ഗ്രോസ് സാലറി അമ്പത്തൊമ്പത് അല്ല എൺപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്താറ് അമ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ കോളം എൺപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നോക്കി വെരിഫൈ ചെയ്യണം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പേജിലായിരിക്കും ഇത് വരിക എൺപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്താറ് എന്നുള്ള സാലറി ആണോ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എൺപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്താറ് ആ അപ്പോൾ അതിലാദ്യം കാണുന്ന ആ ഒരു ഇൻകം ടാക്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന ഗ്രോസ് സാലറി എന്നുള്ള അതേ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ കാൽക്കുലേഷൻ ശരിയാവുകയുള്ളൂ പിന്നെ വാല്യൂ ഓഫ് പെർ ക്യൂസിറ്റ്സ് അതൊക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് സീറോ കൊടുക്കാം നമുക്ക് മറ്റെന്തോ തരുന്ന ഇമോളിമെൻറ്റിലല്ലാത്ത എന്തോ തുകകളൊക്കെ വരുന്നതാണ് പെർ ക്യൂസിറ്റ് പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ സീറോ ആണ് അടുത്തുള്ള കോളങ്ങളിലെല്ലാം കുറേ സീറോ കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഇല്ല പിന്നെ അറുപത്താറാമത്തെ കോളം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഗ്രോസ് സാലറിയിൽ നിന്ന് കുറവ് ചെയ്യേണ്ട തുകയാണ് പ്രധാനമാണ് എച്ച് ആർ എ കുറവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അർഹതയുണ്ടെങ്കിൽ ആ പതിനെട്ടായിരം രൂപ ഇവിടെ കൊടുക്കുക സെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുക അതായത് അറുപത്താറാമത്തെ കോളത്തിൽ ഹൗസ് റെൻ്റ് അലവൻസ് കൊടുക്കുക എമൗണ്ട് ഓഫ് എനി എക്സെപ്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ തേർട്ടി അതൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ പതിനെട്ടായിരം രൂപ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പതിനെട്ടായിരം രൂപ വരും ഇൻകം അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് സീറോ ആണ് ഡിഡക്ഷൻ ഇൻ ആ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്തത് ഈ എ ടി സിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ എത്ര രൂപ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തു അതിനകത്ത് എത്ര രൂപ നമുക്ക് അർഹതയുണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് സെറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്താൽ മതി അതിനകത്ത് ഈ എമൗണ്ട് കൊടുത്തു നമുക്ക് പതിന ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അർഹതയുണ്ട് ആ എമൗണ്ട് എഴുപത്തൊന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ കൊടുക്കുക നമുക്ക് എ ടി സിയിൽ ആകെ എത്ര പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് എഴുപതാമത്തെ കോളത്തിൽ കൊടുക്കുക എഴുപത്തൊന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ അത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് സീറോ കൊടുത്താൽ മതിയാവും ബാക്കിയുള്ള സെറ്റിലൊക്കെ അത് ഒന്ന് രണ്ട് അതേ സംഗതികൾ തന്നെ ഇല്ല ഇത് എ ടി സി 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 ആണ് അതൊന്നും നമുക്കില്ല എ ടി സി സി ഡി ആണ് അതൊന്നും നമുക്ക
എന്നാലേ അതിൻ്റെ കുറവ് വരികയുള്ളൂ പിന്നെ എല്ലാം സീറോ സീറോ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം സമാപ്തമായെന്ന് തോന്നുന്നു ഏകദേശം എല്ലാ ഫീൽഡുകളും നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഫോമ് ചലാന് അനക്സർ വൺ അനക്സർ ടു അനക്സർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ഫോറിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫയലിൻ്റെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യണം വാലിഡേഷനാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനത് ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഒന്നുകൂടെ എടുക്കുകയാണ് വാലിഡേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളെടുത്ത ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി എൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഇത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാം വെരിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം ക്രിയേറ്റ് ഫയൽ കൊടുക്കുക ക്രിയേറ്റ് ഫയൽ എന്നുള്ളതിനകത്ത് മൂന്ന് ഫീൽഡുകളുണ്ട് ഒരെണ്ണം ഇനാക്റ്റീവും രണ്ടെണ്ണം ആക്റ്റീവും ആണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തത് എറർ അപ്ലോഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് റിപ്പോർട്ട് ഫയൽ പാത്താണ് നമുക്ക് ബ്രൗസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം സെലക്ട് ചെയ്തതുപോലെ ഒന്നുകൂടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതേ ലൊക്കേഷൻ ഒന്നുകൂടി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഫയൽ നെയിമിൻ്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഫയൽ നെയിം ഒരു ഷോർട്ട് ഫയൽ നെയിം ഞാൻ ഈ ക്യൂ ഫോർ എന്ന് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്യൂ ഫോർ എന്നോ ഈ വർഷം കുറച്ച് ചെറിയ പേരുകൾ മാത്രമേ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഇവിടെ ഞാൻ ക്യൂ ഫോർ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിലൊരു നെടു നീളാൻ പേര് വരും അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചെറിയ ക്യൂ ഫോർ എന്നൊക്കെ കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഇയർ വൈസ് ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ കൺഫ്യൂഷനൊന്നുമില്ല ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്തു വാലിഡേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാ ഫീൽഡുകളും ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫയൽ വാലിഡേറ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി അറ്റ് പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ലൊക്കേഷനൊക്കെ കാണിക്കും ഓക്കെ കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എററാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ എറർ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം പലപ്പോഴും എറർ വരാറുണ്ട് എറർ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് കാണിക്കും എറർ ഫയലിന് മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എറർ ഫയൽ ഇപ്പം ഞാൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു എറർ ഫയൽ കാണിക്കുമ്പോൾ ഏത് കോളത്തിൽ ഏത് ഫീൽഡിൽ എന്ത് പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കും നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അത് എഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി ഫയൽ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം അതിനകത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ചില സമയത്ത് ഈ എറർ പോലും കാണിക്കാതെ നമ്മൾ വാലിഡേറ്റ് ബട്ടൺ ഞെക്കുമ്പോൾ വാലിഡേറ്റ് ബട്ടൺ ഞെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഇനാക്റ്റീവായിട്ട് യാതൊന്നും സംഭവിക്കാത്തതുപോലെ കുറേ നേരം അങ്ങനെ നിൽക്കാറുണ്ട് ചിലതിനകത്ത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പറയേണ്ടതായിരുന്നു ജാവ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കണം ജാവ റൺ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ വാലിഡേഷനും ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ആവുകയുള്ളൂ ജാവ റൺ ചെയ്തിരിക്കണം കേസ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫയൽ ക്ലിയർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് ആർ പി യു ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ വാലിഡേഷൻ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഇതിനകത്തുണ്ട് വാലിഡേഷൻ യൂട്ടിലിറ്റി വാലിഡേഷൻ യൂട്ടിലിറ്റി കൃത്യമായിട്ട് റൺ ചെയ്യാത്തതായിരിക്കണം ആർ പി യു ഇതിനകത്ത് എവിടെയോ ഉണ്ട് വാലിഡേഷൻ യൂട്ടിലിറ്റി ഇതാണ്ട എഫ് വി യു സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ജാർ ഫയൽ ടി ഡി എസ് എഫ് വി യു ഫയൽ വാലിഡേഷൻ യൂട്ടിലിറ്റി ഈ ഫയൽ കൃത്യമായിട്ട് റൺ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാം ഇത് സ്റ്റക്കായി അങ്ങനെ നിൽക്കും ഒന്നും കാണിക്കില്ല എറതും കാണിക്കില്ല ഒന്നും കാണിക്കില്ല അതങ്ങനെ സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കും അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ആർ പി യു ഡൗൺ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത ഫയലൊക്കെ അവിടെ കിടന്നോട്ടെ ഒന്നുകൂടി ഇതേപോലെ ആർ പി യു ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബ്രൗസറിൽ കാണിക്കുമല്ലോ ഡൗൺലോഡ് അറ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്ന് അതുവരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനകത്തു നിന്ന് എഫ് വി യു ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം അല്ല എഫ് വി യു അല്ല ആർ പി യു ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ആർ പി ആർ അല്ല ഒന്നുകൂടെ പറയാം എന്താണ് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ജാർ ഫയൽ ടി ഡി എസ് ആർ പി യു എന്നുള്ള ഈ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ജാർ ഫയൽ ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ